അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ എസ് എം മൊഹീദ്ദീൻ അവർകളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് പ്രൊഫസർ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന യുവകലാ സാഹിതി പ്രസിഡൻ്റ് അവരുകളെ വേദിയിൽ ഉപേക്ഷരായിരിക്കുന്ന സി പി പി സന്തോഷ് അവരുകളെ സി ആർ ഷാനവാസ് കെ ജി ആൻ്റണി അഡ്വക്കേറ്റ് ഗഫൂർ മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മാന്യ വ്യക്തികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ത്യ ലോകമെമ്പാടും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ നടന്നു നീങ്ങുന്നത് ഈ മരട് മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷനിൽ നടക്കുന്ന ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തെ പോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അതിശക്തമായ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം എരമ്പിക്കൊള്ളുകയാണ് ഡൽഹിയിലെ ഷഹീൻബാഗിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ അന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന വീട്ടമ്മമാരും മുലക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടാണ് അവിടെ സമരരംഗത്തേക്ക് വന്നത് അവരെ ആരാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അവരാരാണ് അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലൊരു പ്രക്ഷോഭം നടന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ജർമ്മനിയും ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന വിദേശ സഞ്ചാരികൾക്ക് ട്രാവൽ വാണിംഗ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഗൗഹട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമ്മേളനം അദ്ദേഹം മാറ്റിവെച്ചു ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വരവ് ഉപേക്ഷിച്ചു രഞ്ജിത് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം ഗൗഹട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു ലോകമെമ്പാടും എരമ്പിപ്പായുന്ന നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോഡിയെ ഇന്ത്യയിൽ തളച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങളായി ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന മോഡി ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല അദ്ദേഹം ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും അവിടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരും ഇന്ത്യക്കാരല്ലാത്തവരും മോഡിക്ക് കറുത്ത കൂട്ടിക്കാട്ടി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന ഭയമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഉലകം ചുറ്റും വാലിബനായ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഡൽഹിയിൽ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു പ്രക്ഷോഭം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിൽ ജാതിയില്ല മതമില്ല കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമില്ല ഇന്നലെ വരെ വൈരികളായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യം അപകടത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ കൈകോർത്ത് ഒരു പൂമാലയിൽ കോർത്ത പുഷ്പങ്ങളെ പോലെ പ്രക്ഷോഭത്തിനിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മതേതര രാജ്യമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു മതേതര രാജ്യത്തെ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എവിടെയും കാണാൻ കഴിയില്ല ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും ജ്വലിക്കുന്ന ഉദാഹരണം പഞ്ചാബിലാണ് പഞ്ചാബിലെ ഹിന്ദുവിനെയും സിഖുകാരനെയും നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ടല്ല ഒന്നായിട്ടാണ് പഞ്ചാബിലെ ഒരു വീട്ടിൽ അച്ഛൻ സിഖുകാരനാണെങ്കിൽ അമ്മ ഹിന്ദു ആയിരിക്കും മൂത്ത മകൻ സിഖുകാരനാണെങ്കിൽ ഇളയ മകൻ ഹിന്ദു ആയിരിക്കും അവരുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മരണാനന്തരം അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ പങ്കിടുന്നത് ഹിന്ദു പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ വെച്ച് സിഖുകാരിയായ അമ്മ ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബ് പാരായണം നടത്തുമ്പോൾ പുറം വാതിലിൽ ഇരിക്കുന്ന അച്ഛൻ ഗീതാ പാരായണം നടത്തുന്നു ഹിന്ദു ആയതിന്റെ പേര് അങ്ങനെ രണ്ട് മതങ്ങളെ ഒന്നായി കണ്ട ഒരു ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇതുപോലെ 
ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഡൽഹിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്ന ശബ്ദമാണ് രാജ്യത്തെമ്പാടും നമുക്ക് മുഴങ്ങി കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഏത് ഭരണാധികാരിയെയും നിലക്ക് നിർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അതിശക്തമായ ശക്തിയുള്ളത് ജനങ്ങളിലാണ് നാലിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയിച്ച ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ തോൽപ്പിച്ചത് ജനങ്ങളായിരുന്നു ആ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതും ഈ ആം ആദ്മിയായ ജനങ്ങളായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ആ ജനങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശക്തി നമ്മുടെ മോഡിയും ഷായും വിളിച്ചു പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്നതാണ് നിയമം നമ്മുടെ ഗവർണറും രാജ്യത്തെമ്പാടും പറയുന്നു പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമമാണ് അതാണ് നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയാൽ എല്ലാം നിയമമാവുമോ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പാർലമെന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭൂരിപക്ഷം അനുസരിച്ചൊരു നിയമം പാസ്സാക്കിയാൽ അത് നിയമമാവുമോ അത് നിയമമാവണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ പാർലമെന്റിൽ മോഡി ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നു പാർലമെന്റിന്റെ കാലാവധി ഇരുപത് കൊല്ലമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബില്ല് സ്വാഭാവികമായി ആ ബില്ല് പാസ്സാവുമല്ലോ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസഭയിലും ആ ബില്ല് പാസ്സാവുമല്ലോ മോഡിയും അമിത്ഷായും ഒപ്പിടുന്ന പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു ബില്ല് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ ഇരിക്കുന്ന കോവിന്ദ് ഒപ്പിട്ടു കൊടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിന്റെ കാലാവധി അഞ്ചു കൊല്ലം എന്നതിന് പകരം ഇരുപത് കൊല്ലമാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമല്ല സുപ്രസിദ്ധമായ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിന്റെ റിവ്യൂ ഹരിജി വന്നപ്പോൾ ലോക പ്രശസ്തനായ അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ നാനി പൽക്കിവാല പതിമൂന്ന് അംഗ ബെഞ്ചിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പൽക്കിവാല പറഞ്ഞു ഒരു ജഡ്ജി ചോദിച്ചു ഭൂരിപക്ഷമുള്ളൊരു നിയമം പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പൽക്കിവാല ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് നാളെ പാർലമെന്റിന്റെ കാലാവധി അപ്പൊ ജഡ്ജി ചോദിച്ചു പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാരെല്ലാം ഭ്രാന്തന്മാരാണെന്നാണോ ശ്രീ പൽക്കിവാല പറയുന്നത് പൽക്കിവാല പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് എൻ സെയിൻ പാർലമെന്റ് മേ പ്രോബിൾ ഡു but an insane parliament can possibly do test constitutionality nu parnal vivegamulla parliament cheyan sadhyathayulla adalla avivegigalaya brandanmaraya parliament membangal cheyan kariyunnadana test constitutionality surthukale 2015 ilana 2015 september maasathilana നമ്മുടെ പൗരത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നം ആദ്യമായി ഉന്നയിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ മതപീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ആറ് മതങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദുക്കൾ പാകിസ്ഥാനിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പാകിസ്ഥാനിലെ സിഖുകാർ പാകിസ്ഥാനിലെ ജൈന മതക്കാർ ബുദ്ധമതക്കാർ പാർസികൾ ഇവരെല്ലാം അവിടെ ന്യൂനപക്ഷമാണ് അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു പാക് ഭരണകൂടം അവർ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങിങ്ങായി താമസിക്കുന്നു അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനാണ് കാരണം പാകിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകേണ്ടത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ടേ അതിൽ ആറുപാരെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠപരമായ ഒരു ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഏത് ഭരണഘടന വേണം എന്ന് നിയമപഠിതന്മാർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവർ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചൊരു പഠനം നടത്തി 
അതിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ നല്ല ഭരണഘടനയിൽ നിന്നുള്ള നല്ല ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിയേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമ്മിശ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ഭരണ സംവിധാനം കടമെടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് കോമൺ ലോയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ ഭരണഘടനയുടെ ആഭരണ വകുപ്പുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നിർദ്ദേശക സംഘടന കടമെടുത്തത് ഐരിഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളെല്ലാം കടമെടുത്തത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് പൗരന്മാർക്ക് ഭരണഘടന നൽകേണ്ട ചില ചുമതലകൾ എഴുതി ചേർത്തത് ജപ്പാന്റെയും പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെയും ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ആ ഭരണഘടനയിലെ ഏറ്റവും കാമ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ തുല്യതാവകാശം നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യന്മാരാണ് നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് പറയുന്നത് പൗരന്മാർക്കല്ല ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശത്ത് ആരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നുവോ ബ്രിട്ടീഷുകാരനുണ്ടോ ജപ്പാൻകാരനുണ്ടോ ചൈനക്കാരനുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹിയിലെ റെയിൽവേ യാത്രീ നിവാസിൽ ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് സ്ത്രീയെ ആരോ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തി ആ സ്ത്രീ ആ മരണപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു പൊതു താല്പര്യ ഹരജി കൊടുത്തു അവര് പറഞ്ഞു ഒരു ഹരജി കൊടുത്തു അവര് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ വീഴ്ചയാണ് ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണ് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയത് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയോട് പറഞ്ഞു ആ മരണപ്പെട്ട കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അവർ വിദേശിയാണ് വിദേശിക്കും സ്വദേശിക്കും ഒരുപോലെ അവകാശം ഉറപ്പ് നൽകിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപൂർവ ഭരണഘടനകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ എന്റെ മോഡി അവിടെ ജപ്പാൻകാരനാണെങ്കിലും ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഭൂമിയിൽ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപോലെ പരിരക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ന് മോഡി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ഭരണഘടനയുടെ തണലിലാണ് ബലത്തിലാണ് എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ഭരണഘടന പറയുന്നു ഈ തുല്യത അവകാശം ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൂന്നാം കണ്ണത്തിനെതിരായി പാർലമെന്റ് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല പാർലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും ആ നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിരിക്കണം എന്ന് എഴുതി വെച്ച ഭരണഘടനയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ആർ എസ് എസ് കാരാ നിങ്ങൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് കുറെ പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങൾ ജയിലിലിട്ടപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ആർ എസ് എസ് കാരനെ ജയിലിലിട്ടു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആർ എസ് എസിനെ നിരോധിച്ചു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആർ എസ് എസിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി അന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ബാൻ ആർ എസ് എസ് സേവ് ഇന്ത്യ അന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ എല്ലാവരും പ്രകീർത്തിച്ചു കുറെ ആളുകൾ വിമർശിച്ചു പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്ന അവസരത്തിൽ പാക് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമുണ്ടായത് ബംഗ്ലാദേശും കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനും പശ്ചിമ പാകിസ്ഥാനുമായിരുന്നു ഇന്ന് കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടോ പാകിസ്ഥാന്റെ കീഴിൽ ഇല്ല എന്തുപറ്റി കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനാണ് ബംഗ്ലാദേശായത് അതിന് കാരണം എന്താണ് മോഡിയും അഭിഷേകം പറയുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷണം നൽകിയത് പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിമുങ്ങൾക്ക് പീഡനം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു പഴയ കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുജീബ് റഹ്മാന്റെ അവാമി ലീഗ് വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തു നാലിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് പഴയ കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിലെ അവാമി ലീഗ് മുജീബ് റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ പാക്കിന്റെ ഭരണാധികാരിയായ യഹിയാക്കാൻ മുജീബ് റഹ്മാന് അധികാരം കൈമാറാൻ തയ്യാറായില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം മിസ്റ്റർ മോഡിക്കും അമിത്ഷാക്കും ബി ജെ പിക്കും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ട് 
അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് അധികാരം കൈമാറാതെ അധികാരത്തിൽ തുടർന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തുണ്ടാവും പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രക്ഷോഭമായി ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തെരുവിലിറങ്ങി പാക്ക് പട്ടാളത്ത് വയ്യേറ്റുമുട്ടി ചിറ്റകോങ്ങിന്റെ ഡാക്കയുടെ തെരുവീതികളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ പാക്ക് പട്ടാളം കശാപ്പ് ചെയ്തു മിസ്റ്റർ അമിത്ഷാ ശശി തരൂരിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ചരിത്ര ക്ലാസ്സിൽ ഉറങ്ങി കൂർക്കം വലിച്ച അമിത്ഷാ ചിലപ്പോൾ കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിലെ ഈ സംഭവം അറിയില്ലായിരിക്കാം പാകിസ്ഥാനിന്റെ പീഡനം അനുഭവിച്ച് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ തെരുവീതികൾ മരിച്ചു വീണത് നിരപരാധികളായ മുസ്ലിമുകളായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞു എന്റെ നാട്ടിന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് ഈ കൂട്ടക്കൊല നമ്മൾ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല പറ്റില്ല എന്റെ നാട് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നാടാണ് അരവിന്ദ് ഘോഷിന്റെയും രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസയുടെയും സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെയും നാടാണ് എന്റെ നാട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പാക്ക് പട്ടാളം നടത്തുന്ന ഈ മനുഷ്യ കുരുതി ഞാൻ പ്രതികാരം ചോദിക്കും ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൽക്കട്ടയിലെ ബ്രിഗേഡ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നത് പാക് ഡിക്ലേർഡ് വാർ അഗൈൻസ്റ്റ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യക്കെതിരെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തി കൽക്കട്ടയിലെ പരിപാടികളെല്ലാം റദ്ദാക്കി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്നു ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് വെറും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ മാത്രമായിരുന്നില്ല കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയവരിൽ ഒരു വിശിച്ചാതി ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ ജനസംഘക്കാരനായ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഓടിക്കിതച്ച് വന്ന വാജ്പേയി ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഒരു വെള്ളിവാള് സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ മിസിസ് ഗാന്ധി അങ്ങ് ദുർഗാദേവിയാണ് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദുർഗാദേവിക്ക് ഞാനിതാ ഒരു വെള്ളിവാള് സമ്മാനിക്കുന്നു പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും പാകിസ്ഥാന്റെ യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനത്തെ അപലപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു അന്നത്തെ രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രി ബാബു ജഗജീവൻ റാം ആ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായി പ്രസംഗിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ സി എ കെ ജി ആയിരുന്നു എ കെ ജി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് നേഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ ലീഡർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യ വലിയൊരു രാജ്യമാണ് ഒരു മഹത്തായ രാജ്യമാണ് ആ രാജ്യത്തിന് ഒരു നേതാവേ ഉള്ളൂ ആ നേതാവ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് പുൽവാമയിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായി ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായി ആ ആക്രമണം വെച്ച് വോട്ട് വാങ്ങിയ ബി ജെ പി കര പാകിസ്ഥാനെ രണ്ട് കഷ്ടമായി ദുർബലമാക്കിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയായിരുന്നു അത് പാഠം പഠിക്കണം അന്ന് ബി ജെ പി കര നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുണ്ടായിരിക്കില്ല പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉരുവിടുന്ന നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാന്റെ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മാത്രമാണോ ആ യുദ്ധം നിങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ലേ മുതിർന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു എഴുപതിലെ പതിനാല് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന യുദ്ധം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു ഇന്ത്യക്ക് അഭിയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് സോവിയറ്റ് റഷ്യയായിരുന്നു ചേരിചേരാ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു അമേരിക്ക അന്ന് ഇന്ത്യക്കെതിരായിരുന്നു നാളെ ഡൽഹിയിൽ ഡ്രംപിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന മോഡി എഴുപതിലെ യുദ്ധത്തിൽ ഈ അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്കെതിരായിരുന്നു നമ്മുടെ ധീര ജവാന്മാർ അതിർത്തികൾ മരം കൊച്ചുന്ന തണുപ്പിലും കോരിച്ചെരിയുന്ന മഴയിലും എതിരാളികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രസിഡന്റ് റിച്ചാർഡ് നിക്സൺ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് ഏഴാം കപ്പൽ പട അയച്ചു ഇന്ത്യയെ വരട്ടാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ലോകസഭയിൽ നടന്ന ഒരു യോഗത്ത് ഒരു ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ നിക്സ എടോ നിക്സ നിന്റെ നാട്ടിലെ ഏഴാം കപ്പൽ പട എന്റെ നാട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ കടലാസ് തോണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പൂച്ചിച്ചു തള്ളിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പാരമ്പര്യം എന്റെ മോഡി വാജ്പേയി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതാണ് പാകിസ്ഥാനുമായി ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റ ജനങ്ങളും ഒറ്റ ഘട്ടായി ജനങ്ങൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പിന്നിൽ അണിഞ്ഞിരുന്നു പാകിസ്ഥാനെ ദുർബലമാക്കി നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചാലൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല ഇവിടെ പാകിസ്ഥാൻ അല്ല പ്രശ്നം 
യഥാർത്ഥ ദേശദ്രോഹികൾ ആരാണെന്ന് ജനം തിരിച്ചറിയാൻ പോവുകയാണ് അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവൻ തിരിച്ചറിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് മുസ്ലിമുകളുടെ പ്രശ്നമാണോ പൗരത്വ നിയമം ഇത് ഹിന്ദുക്കളെ പ്രശ്നമാണോ ഇത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളെ നാടുണ്ടാക്കുന്ന നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്രീലങ്ക നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ആസാമിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം എന്താണ് ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധകാലത്ത് നിരപരാധികളായ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അഭിയം തേടി നമ്മളെല്ലാം ഒരു കത്തയക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാമ്പിൽ ഒട്ടിച്ച ഇല്ലെങ്കിലും കവറിലും ഒട്ടിച്ച സ്റ്റാമ്പിനോടൊപ്പം പത്ത് പൈസ കൂടുതൽ ഒട്ടിച്ചു റെഫ്യൂജി റിലീഫ് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യം അതാണ് കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന കണ്ണീരുട്ടുന്ന വിശപ്പടക്കാനുള്ളവനിക്ക് നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് അവനെ അഭിയം നേടിയ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ആസാമിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് വരെ അവർ പ്രക്ഷോഭം നടത്തി അവർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അന്യരായ ആളുകളുണ്ട് അവിടെ ഒരു പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒപ്പിട്ടു എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പക്ഷേ പിന്നീട് വന്ന എല്ലാ ഗവൺമെന്റുകളും ആസാം ഓൾ ആസാം വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ അടക്കമുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ ആ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് അവർ ആലോചിച്ചില്ല അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്ത് പിടിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും പുറത്താവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിന് തയ്യാറായില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു പൊതു താല്പര്യ ഹർജി വന്നു ആ ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞു മുപ്പത് ലക്ഷം വോട്ടർമാർ ആസാമിൽ അനധികൃതമായി കയറിയിട്ടുണ്ട് അവരെ പുറത്താക്കണം അതുകൊണ്ട് പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ വേണം സുപ്രീം കോടതി ഓരോ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി ഉത്തരവിറക്കി ആ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ മാസത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയത് അതിലാണ് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ പതിനഞ്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രേഖ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ ആസാമിൽ സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് ആയി രാജ്യമില്ലാത്തവരായി അവരോട് ചോദിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിലെ വോട്ടർ പട്ടിക ഇവിടെ ആരെയടുത്തെങ്കിലും വോട്ടർ പട്ടിക ഉണ്ടോ സർക്കാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ അങ്ങനെ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷമാണ് പുറത്തായപ്പോഴാണ് മോഡിക്ക് മനസ്സിലായത് സംഗതി പെശക്കാണ് ഈ എൻ ആർ സിയിൽ ജാതി മതം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പേര് കൊണ്ട് എങ്ങനെയോ മനസ്സിലാക്കി പതിനാല് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കളും അഞ്ച് ലക്ഷം മുസ്ലിമുകളുമാണ് അപ്പൊ ഈ പതിനാല് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു നിയമം വേണം ആൻ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ അവിടെ അവസാനിച്ചോ ഇല്ല നമ്മുടെ അമിത് ഷാ പറയുന്നു ഇന്ത്യ മൊത്തം ഇത് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിൽ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ പതിനാലിൽ പതിനഞ്ച് രേഖയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ അത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ ജനസംഖ്യാ പട്ടിക തുടങ്ങാൻ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ എന്നാണ് അമിത് ഷാ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഈ ഭേദഗതി നിയമം ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈ പൗരത്വ നിയമം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടില്ല ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം കേരളത്തിൽ നാഷണൽ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ പുതുക്കുമ്പോൾ ഞാനും ലീലാകൃഷ്ണൻ മാഷും ഹരജി കൊടുത്തു എൻ്റെ ഹരജിയും തള്ളി ലീലാകൃഷ്ണൻ മാഷ ഹരജിയും തള്ളി കാരണം ഈ പതിനഞ്ച് രേഖയിൽ ഒന്നും ശരിയായ രേഖയല്ല നമ്മൾ രണ്ടാളും 
അപ്പം നമ്മൾ ആരായി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സ്റ്റേറ്റ് ലെസ്സായി മാറി പിന്നെ നമുക്കുള്ള മാർഗം ട്രൈബ്യൂണൽ ഉണ്ടാവും വിദേശ ട്രൈബ്യൂണൽ അവിടെ ഹരജി കൊടുക്കണം അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ജനിച്ചത് നമ്മളെ പ്രസവിച്ചത് നമ്മൾ വളർന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് നമ്മൾ താമസിച്ചത് എല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന നിലയിലാണ് അപ്പൊ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ രേഖയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആദിവാസികൾ ഹരിജനങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഗതിയില്ലാതെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ എത്ര ആളുകൾക്ക് വോട്ട് ചേർക്കാൻ പറ്റും സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ ഗുണം ഹിന്ദു ആയ ലീലാകൃഷ്ണ മാഷക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് അമിത്ഷാ പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടൂല പക്ഷേ ലീലാകൃഷ്ണ മാഷ് ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ലീലാകൃഷ്ണ മാഷ് പറയണം ഞാൻ പാകിസ്ഥാനിലോ ബംഗ്ലാദേശിലോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ മതപീഡനം സഹിച്ച് വന്ന ആളാണ് അത് പറയാൻ പറ്റുമോ മിനിഞ്ഞാന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പോയി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ പൗരനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ആരെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കുമോ നമ്മളെ ഡീറ്റൻഷൻ സെന്ററിൽ കിടത്തിയാലും ലീലാകൃഷ്ണ മാഷ് എഴുതി കൊടുക്കുമോ ഞാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പീഡനം സഹിക്കാതെ വയ്യ ഓടി വന്ന ആളാണ് ഈ ട്രൈബ്യൂണൽ കോടതിയാ അവിടെ കളി പറഞ്ഞാൽ വേറെ ശിക്ഷ വേറെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ പീണൽ കോട് അനുസരിച്ചിട്ട് വക്കീൽമാർക്ക് അതറിയാം അതുകൊണ്ട് അമിത്ഷാ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി എന്താ ജയിക്കാത്തത് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി ആകെ രാജഗോപാലൻ ജയിച്ചത് ഒരു ആക്സിഡന്റൽ വിക്ടറിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിം ലീങ്ങളുടെ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ബി ജെ പിക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു എം പി മാരുണ്ടായിരുന്നു എം എൽ എ മാരുണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിം ലീങ്ങളുടെ യു പി യിൽ ബി ജെ പി തനിച്ചു ഭരിക്കുന്നു യോഗി ആദിത്യനാഥ് കേരളത്തിൽ എന്താ തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട് ആന്ധ്രയിലുണ്ട് കൽക്കട്ടയിലുണ്ട് ബംഗാളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉള്ള കാലത്തോടെ ബി ജെ പി ഉണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ഉന്നതമായ മതേതരത്വമാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയെ പട്ട പൂജ്യത്തിലേക്ക് നിർത്തിയത് എന്ന വസ്തുത ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാണ് അതാണ് മാർക്കണ്ടി കടിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി പറഞ്ഞത് പത്രം വായിക്കുകയും ദൂരദർശൻ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ചാനലുകൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾക്കറിയാം ബി ജെ പി ഈ മോഡിയും ഷായും ആദ്യം മോഡി എന്ന് മാത്രമേ പറയല്ലേ ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ മോഡി ഷാ ഭരണകൂടമായി അവരെല്ലാം അഖണ്ഡ ഭാരതമെന്ന കാബഡി ഭാഷ്മവും പൂശി ഭാരതത്തെ കണ്ടം കണ്ടമാക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളറിയുമോ നമ്മളൊരു തൊട്ട രാജ്യമാണ് സിലോൺ ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രീലങ്ക അവിടെയുള്ള ആളാരാന്നറിയോ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചോള മഹാരാജാവ് അവിടെ ആക്രമിച്ചതോ കൂടിയാണ് നമ്മളെ തമിഴ് വംശജർ അവിടെ എത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതോടു കൂടി അവരും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി അവരാദ്യം പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമമാണ് സിലോൺ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ലോ ആക്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് അതനുസരിച്ച് അവരവിടുത്തെ തമിഴ് വംശജരായ ഒന്നര ലക്ഷം ആളുകളെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കി അവരെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുണക്കാരാണ് പിന്തുണച്ചക്കാരാണ് ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്നത് അവർ മതപീഡനമല്ല കൂട്ടക്കൊലയാണ് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആയുധമെടുത്തത് പുലിപ്രഭാകരനും ജാഫ്നാ കാടുകളിൽ അതിവസിച്ച പാവപ്പെട്ട നിരപരാധികളായ നിരപരാധികൾ എന്ന് പറയുന്നില്ല ദരിദ്രന്മാരായ തമിഴ് വംശജരായ ഇന്ത്യക്കാർ അവരെ ആഠി ഓടിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് അവരെ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിയമപരമായി കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരു അഭയാർത്ഥി നിയമമില്ല ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അഭയാർത്ഥി ഉടമ്പടിയിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആഗോള മനുഷ്യാവകാശ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പിട്ട ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് മനുഷ്യ പീഡനം നടക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാവില്ല അങ്ങനെ നടിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ആഗോള ലോകരാ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുന്നതാണ് അവർ നാളെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ നിയമത്തിന്റെ ബലത്തിലോ അല്ലാതെയോ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങേണ്ടി വന്ന സ്ഥിതി വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് സിലോണിലെ
തമിഴ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളാണ് ഒൻപത് ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കളാണ് അവരെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബറിന് മുമ്പ് താമസിച്ചു എന്നുള്ള രേഖ കാണിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവരെല്ലാം രാജ്യമില്ലാത്തവരായി മുദ്ര കുത്തും അവരെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റൻഷൻ സെന്ററിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് മുസ്ലിമുകളെ ബാധിക്കുന്ന മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഹിന്ദുക്കളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഇന്ത്യക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് അമിഷ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു പൗരത്വ നിയമം പാസാക്കുന്ന ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിക്ക് പത്ത് ഡിസംബർ പത്താം തീയതി നമ്മളെ കോവിന്ദിനെ കൊണ്ട് ഉറക്കൂടി ഇടിയിപ്പിച്ചു എന്താണെന്നറിയോ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് മേഘാലയ നാഗാലാൻഡ് അവിടങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നൊരു നിയമമായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖനിസമ്പത്തുള്ള സ്ഥലം മിനറൽസ് ഉള്ള സ്ഥലം വന്യമൃഗങ്ങളുള്ള സ്ഥലം അവിടെയാണ് അപ്പം അവിടെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പോയി കുടിയേറി പാർക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ലൈസൻസ് വേണം അതിനാണ് ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൽ പി മണിപ്പൂർ നിയമസഭ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി എന്താ നിയമം മണിപ്പൂരിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വരണമെങ്കിൽ ഐ എൽ പി വേണോ കോവിന്ദ് ആദ്യം അത് ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പൗരത്വ നിയമം വരുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കോവിന്ദിനെ കൊണ്ട് ആ ഒപ്പിടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടൊരു ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതാ ഐ എൽ പി ഉണ്ട് ഐ എൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു പാസ്പോർട്ട് വേണം ഏഴ് ദിവസത്തെ മാത്രമേ താമസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എട്ട് ദിവസം നമ്മൾ ഒരു മിനി വിസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലീസ് പിടിച്ച് അവിടെ ജയിലിടും ഈ ഐ എൽ പി മണിപ്പൂർ ഐ എൽ പിക്ക് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഒപ്പിട്ട് പിറ്റേ താഴ്ച ആസാം ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഐ എൽ പി വേണോ മേഘാലയ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഐ എൽ പി വേണോ അന്തബാൻ ദ്വീപ് ആളുകൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഐ എൽ പി വേണോ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന ആളുകളെ വിവിധ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളാക്കി ഇന്ത്യക്കാരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ഭിന്നിപ്പിക്കലിന്റെ ഒരു ഭരണാധികാരികളാണ് മോഡി മമിഷ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഒന്നുകൂടി വിദേശീയ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻ കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഞാനത് വിവരിക്കാൻ സമയമില്ല അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കാം പക്ഷേ അവരിപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരല്ല വിദേശത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് റിപ്പബ്ലിക് ആവുന്ന അന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കിട്ടാൻ അവകാശമുള്ളവനാണ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പം വിദേശ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച ആളാണ് അവർക്ക് മുൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നൊരു നിയമമാണ് നോൺ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് അവർ ചതിയിൽ കൂടിയാണ് അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ആവാം എഞ്ചിനീയർ ആവാം വക്കീലാവാം സ്ഥാപനം തുടങ്ങാം അവർക്ക് വിസ വേണ്ട പക്ഷേ അവർക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല പ്രധാനമന്ത്രി ആവാൻ പറ്റില്ല എം എൽ എ ആവാൻ പറ്റില്ല എം പി ആവാൻ പറ്റില്ല ജഡ്ജി ആവാൻ പറ്റില്ല അവരെ കഴുത്തിന് പിടിക്കുന്ന ഒരു നിയമം കൂടി ഈ പൗരത്വ നിയമത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു എന്താണെന്നറിയോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പറയാണ് ഇവർ ഏതോ ഒരു നിയമം ലംഘിച്ചെന്ന് തോന്നിയാൽ അവരെ ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തീർപ്പിക്കാം ഉദാഹരണമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറയുകയാണ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു വയലേഷൻ ഒരു ലംഘനം ഈ കാർഡ് ഹോൾഡർ ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ആ പദവിയിൽ നിന്ന് പോകും അവരെല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അവർ ഡോക്ടറായ ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ടാവും ആശുപത്രി ഉണ്ടാവും ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം ഉദാഹരണമായി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ട് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ട്രാഫിക് വയലേഷൻ നടന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞാൽ ഓൻ്റെ സ്ഥാനം പോയി പാർക്കിംഗ് പ്ലേസിൽ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്താൽ ഓൻ്റെ സ്ഥാനം പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിചാരണ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കുറ്റക്കാരായി നമുക്ക് ശിക്ഷ നൽകേണ്ടതുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കേന്ദ്രത്തിലെ ഈ രണ്ട് ആശാമാർ ഇന്ത്യയെ മുടിക്കാനും ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യ അല്ലാണ്